Hi student, I Devendra Sharma. I welcome you all to a performance tutor. In today's lecture, we will discuss historical background and constituent assembly. आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था क्या बैकग्राउंड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले और क्या है कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसे हम डिस्कस करेंगे हमने जो हमारे लास्ट वीडियोस थे उसमें हम देख चुके हैं कि जो जो हमारे फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्यों एक कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है वो हमने सब डिस्कस कर चुके हैं ठीक है स्टोरीज के अलग अलग स्टोरी के माध्यम से हमने उनको जो है पॉइंट्स को जो है समझा था अब हम देखते हैं क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और क्यों हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और क्या होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चलिए देखते हैं बाय द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेट्स इस लाइन को समझने से पहले हम समझेंगे क्या होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट देखिए काफ़ी सालों तक जो है हम जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे जैसी पॉलिसीज़ अंग्रेज बना रहे थे उन उन पॉलिसीज़ को हमको फॉलो करना था ठीक है और कहीं ना कहीं वो हम उनके गुलाम गुलाम थे हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था इसलिए इस ये जो गुलामी थी उससे जो है हमारे जो हम जो पब्लिक थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी परेशान हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंग्रेजों का जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ हमने क्या फ़ाइट करना चालू कर दिया तो काफ़ी जो मैंस थे व्यूमेंस थे वो एक साथ मिलकर आए और उन्होंने क्या किया ये जो ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट क्या फ़ाइट करना शुरू कर दी ठीक है इसी ये जो फाइट फाइट थी जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी इसी को हम क्या कहते हैं इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं ठीक है यदि मैं बात करूँ तो जो बिगनिंग थी ट्वेंटी सेंचुरी की उस बिगनिंग में ट्वेंटी सेंचुरी के बिगनिंग में ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था मतलब कि ये जो फाइट थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ चुकी थी ठीक है जो स्ट्रगल था हमारे इंडिपेंडेंस का ठीक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था मैं ये ये कहूँ तो ठीक है इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू ही हमने क्या की के थ्रू क्या किया हमने इसी को क्या कहते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू जो हुआ उसी को क्या कहते हैं हम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की कहते हैं जो कि हमने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट किया था ठीक है सेवरल डिकेट्स तक हमने ये जो स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है इन नाइनटीन थर्टी फोर द आई मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब क्या होता है कि आपको ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो काफ़ी इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलते हैं इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान ही आपको क्या देखने को मिलती है डिमांड देखने को मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कब स्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी आपकी एटीन में ठीक है एटीन में ये जो ग्रुप बना था क्यों बना था ये ग्रुप को ठीक है एक अंग्रेज के द्वारा इस ग्रुप को बनाया गया था उस अंग्रेज का नाम क्या है उस अंग्रेज का नाम यदि आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को है ना एंड तक देखना होगा ठीक क्या हुआ था एक ग्रुप को बनाया गया था अब देखो अलग अलग जगह से इंडिया की अलग अलग जगह से जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उड़ रही थी या फिर फाइट हो रही थी तो चाह कि अब एक व्यक्ति ने चाह कि ऐसा किया जाए कि ये जो अलग अलग जगह से जो है आवाज़ें उठ रही हैं ऐसा करते एक ग्रुप बनाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक ग्रुप रहेगा एक बड़ा ग्रुप रहेगा जहाँ पे कि सारे लोग रहेंगे और जो अंग्रेज की जो अंग्रेज जो पॉलिसीज बना रहे हैं और फिर जो भी डिमांड है अंग्रेजों के आगे रखी जाएंगी ठीक है आज़ादी से रिलेटेड जो भी डिमांड है अंग्रेजों के आगे रखी जाएंगी उस बड़े ग्रुप के द्वारा तो उस इस इस मुद्दे से जो है जो है इस इसलिए जो है हमने आईएनसी को बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था उन उस व्यक्ति के द्वारा पर क्या हुआ बाद में ये जो ग्रुप था वो क्या बड़ा बड़ा ही बड़ा ग्रुप बन चुका था और उनको पता नहीं था कि इस ये इस ग्रुप के द्वारा क्या क्या होगा इंडिपेंडेंस की डिमांड भी बढ़ने लगेंगी ठीक इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया था इस इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था कब बनाया गया था 1885 में किसके द्वारा बनाया गया था वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा तो क्या हुआ इसी ग्रुप के द्वारा बाद में क्या हुआ 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या हुई डिमांड जो है स्टार्ट हो गई कि एक क्या बनना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना चाहिए जो कि क्या करेगी एक जो हमारा क्योंकि देखिए अब यहाँ तक आते आते क्या हो गया था थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था कि कहीं ना कहीं जो भारत है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से जो धीरे धीरे आज़ाद होने वाला है ठीक है तो उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन बनाने की जो है मंजूरी दीजिए क्योंकि ब्रिटिशर्स से हमको जो आज़ादी 
पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है ताकि जो कि हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और हमारी कंट्री का वो आज़ाद हो ठीक है जो हमारी कंट्री आज़ाद होगी उसमें हम क्या बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत होगी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब ये होता है व ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे हम कहते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि हमारा क्या बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ठीक है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या हम ऐसे कहें जिन लोगों ने बनाया उन उस ग्रुप को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं पर क्या हुआ 1934 में इस डिमांड को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा माना नहीं गया जब सेकेंड बार वर्ल्ड वॉर हुआ आपका ठीक है ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कब 19 1996 में फाइनली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको देखने को मिलती है ठीक है और क्या होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी इसमें सिर्फ क्या होंगे ओनली इंडियंस होंगे कोई भी ब्रिटिश ब्रिटिशर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ठीक है इसमें सिर्फ कौन होंगे ओनली इंडियंस ही होंगे क्योंकि हम हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ब्रिटिशर्स का अब जो है रूल ख़त्म होने वाला है उनको उनको नहीं उनको नहीं मतलब वो जैसा चाहेंगे वैसा अब नहीं होगा इसलिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किसके द्वारा बना जाएगा इंडियंस के द्वारा बना जाएगा इंडियंस के लिए बनाया जाएगा ठीक है तो 1996 में फाइनली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है ठीक है अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है तो हमने देखी इससे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था ऑथोरिटेरियन रूल का ऑथोरिटेरियन रूल का मतलब ये होता है कि ऑथर मतलब कि ऐसी रू, ऐसा रोल देखिए कि ब्रिटिशर्स का कैसा रोल था कि जो भी वो बोलते थे वो हमको जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते थे वो हमें माननी पड़ती थी तो ये इसको कहते हैं ऑथोरिटेरियन रूल मतलब सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास थी उस समय पे ठीक है कॉलोनियल स्टेट का मतलब होता है इंडिया क्या था एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं कुछ जो है अफ्रीका की क्या रही हैं कॉलोनी रही हैं तो हम क्या थे कॉलोनी थे किसकी ब्रिटिशर्स की तो इसलिए यहाँ पर कॉलोनी वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये जो कॉलोनियल स्टेट था हम जो क्या थे कॉलोनियल स्टेट थे तो वहाँ पर जो ऑथोरिटेरियन रूल था ठीक है उसका काफ़ी ज़्यादा हमारे को एक्सपीरियंस रहा है ठीक है कि हम किस तरीके से जो हमारे लोग जो है सफ्रेस होते हुए आए थे इस ऑथोरिटेरियन रूल से ठीक है किस तरीके से हमें जो है गुला, गुलामी में जो जकड़े हुए थे इसलिए इंडियंस ने क्या चाह इंडियन शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डेम इन गवर्नमेंट ठीक है तो इसलिए इंडियंस क्या चाहते थे कि ये इस तरीके का जो ऑथोरिटेरियन रूल ना हो हमारे हमारे पास एक्सपीरियंस था कि किसी के पास भी जो है ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए इसलिए क्या क्या चाहा जो इंडियंस थे हमारे जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी उन्होंने ये चाहा कि क्या होना चाहिए एक डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें कि सबको क्या पार्टिसिपेट जिसको क्या सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि कोई अपर कास्ट से या लोअर कास्ट से या हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ईसाई है इस तरीके से देख जो है उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी या फिर उनको इस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए जितने भी इंडियंस हैं उनको सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और सभी को जो है पार्टिसिपेट होना सभी का जो है पार्टिसिपेट होना चाहिए गवर्नमेंट में ठीक है जिस तरीके से आप देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या था सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो है गवर्नमेंट में रहते थे जो पॉलिसीज बनानी ब्रिटिशर्स को ही बनानी है कोई इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं था तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है आप जिनके लिए रूल बना रहे हो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए उस पॉलिसी मेकिंग में तो ये हमारे जो इंडियंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने सोचा बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, नाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया अराउंड 300 हंड्रेड मेम्बर्स हु बिकम मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946 एंड मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स टू राइट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जो 1946 से लेकर नाइन के बीच में आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा क्या किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ठीक है फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया जो आपका इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा उसके लिए क्या किया जाता है एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ड्राफ्ट का मतलब क्या है एक अच्छा चिट्ठा तैयार किया जाता है ठीक है फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है ये एक ड्राफ्ट है जिसमें कि सारे प्रोविजन्स लिखे गए हैं अभी फिर उस पर क्या होगी डिबेट होगी डिस्कसन होगा फिर उसमें से चुना जाएगा कि क्या हमें रखना है क्या हमें नहीं रखना है ठीक है ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया ओके okay, अब अराउंड अब इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कितने जो हमारी कॉन्स्टिट्यू ड्राफ
ठीक है इसलिए यहाँ पर अराउंड वर्क वर्ल्ड का जो इस्तेमाल किया गया आपके एन में तो करीबन टू मेंबर्स थे जिन्होंने कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है पार्टिसिपेट किया और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पीरियडिकली मतलब समय समय पर जो अगले तीन साल तक मिलती है एक फिक्स इंटरवल इंटरवल पर जो है मिलती है और उस मिल, मिलती है और वहाँ पर क्या करती है जो भी डिबेट्स है वो डिस्कशन करती है कि किस तरीके से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे वो क्या थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे प्रेसिडेंट थे ठीक है अब कोई लीड करने वाला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ठीक है तो वो डॉक्टर 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 राजेंद्र प्रसाद क्या क्या थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हेड कर रहे थे या मैं यूँ कहूँ कि प्रेसिडेंट थे अध्यक्ष थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ना यदि अब हम देखते हैं दिस मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ अ यूज टास्क बिफोर दैम अब ये जो मेम्बर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उनके आगे बहुत ही बड़ा टास्क था किस प्रकार से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ये अपने आप में ही क्या है बहुत बड़ा टास्क है यदि मैं आपको कहता हूँ कि यदि आप जो है अलग अलग पीपल्स मिलकर किसी एक चीज़ के ऊपर यदि कोई डिबेट और डिस्कशन करते हो ठीक है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए हो जाता है कि सभी की जो राय है उनको जो माना जाए ठीक है सभी चीज़ों को जो है देखा जाए और फिर उस प्रकार से जो है उस डिबेट और डिस्कशन से जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा ठीक है मतलब कोई आप जो है कहीं जा कहीं कहीं जाने के लिए यदि आप पिकनिक के लिए यदि आप जो है चार से पाँच लोग यदि मिल रहे हो कि कहाँ पर पिकनिक जाने के लिए डिसाइड किया जाए ठीक है आप छोटे बच्चे हो और यदि आपको मैंने कोई स्टूडेंट्स हैं यदि वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जो पिकनिक जाना जाना चाहिए कौन सी अच्छी जगह होगी तो आप कितना डिबेट करोगे फिर डिस्कशन करोगे कोई कहेगा कि यहाँ जाना चाहिए कोई कहेगा कि वहाँ जाना चाहिए ठीक है सबकी अलग अलग राय होंगी सबकी अलग अलग राय को किस तरह का किस किस प्रकार से एक ऐसी राय को चुना जाए जो कि सबके लिए अच्छी हो सबको पसंद आए ठीक है तो ये कितना बड़ा टास्क है तो यही टास्क हमको देखने को मिलता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा हमको ये बड़ा टास्क देखने को मिलता है क्या था ये टास्क क्या थी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स पहले ये थी कि आप यदि देखें तो कितने हमारे जो कंट्री है वो कितनी है डाइवर्स कंट्री है ठीक है डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी ठीक है हर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस के दो बाद जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है हमारी कंट्री में जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है ठीक है आपको अलग अलग हमारे कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिलेंगे कल्चर्स भी उनके अलग अलग हम कहीं ना कहीं उनको डिस्टेंट कल्चर हमको थोड़ा थोड़ा हमको अलग अलग प्रकार के जो कल्चर्स देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार की डिफरेंट लैंग्वेजेस इसे हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं अलग अलग प्रकार की जो है लैंग्वेजेस हुई रिलीजन हुए अलग अलग तरह के प्रकार के जो कल्चर्स देखने को मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं तो ये जो कंट्री की डाइवर्सिटी थी उसको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ठीक है तो ये कहीं ना कहीं क्या था एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क था फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के लिए ठीक है एक और पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हमको एक और नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है हमारी कंट्री का क्या हो रहा था उस उस समय में पार्टीशन भी हो रहा था मतलब दो हमारी कंट्री में से जो है पाक इंडिया और पाकिस्तान जो है दो नई कंट्री बनने वाली थी तो कहीं ना कहीं उस उस प्र, उस समय हमको ये ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि कौन हमारी कंट्री में आएगा कौन हमारी कंट्री से जाएगा ठीक है तो मतलब इंडिया में कौन आएगा इंडिया में से कौन जाएगा ये सब भी जो प्रॉब्लम्स हमको उस समय में देखने को मिल रही थी और इसको भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है ध्यान में रखा ठीक है अब हमको और क्या देखने को मिलता है प्रिंसली स्टेट्स देखिए अब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए ठीक है मतलब इंडिया कंट्री अलग हुई इंडिया और पाकिस्तान बने तो उस उस टाइम पे क्या था कि प्रिंसली स्टेट था हमारे यहाँ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स तो थे ही वो ब्रिटिशर्स के अलावा क्या थे हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो मतलब कुछ राजा रजवाड़े थे जो कि हमारे यहाँ पर क्या रूल कर रहे थे पहले से ठीक है अब ब्रिटिशर्स तो चले गए बाकी का जो पार्ट था बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे ठीक है करीबन फाइव से भी प्लस जो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है उनको किस तरीके से जो है पार्ट अपने अंदर लाया जाए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था ठीक है कुछ जो है पाकि कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ गए और कुछ जो है हमारी इंडिया की तरफ आए ठीक है तो इन प्रिंसली स्टेट्स को भी जो है कैसे मैनेज किया जाए उस प्रकार उस टाइम की ये भी एक प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार से इन प्रिंसली स्टेट को मैनेज किया जाए और किस प्रकार से इन्हें अंदर लाया जाए ओके तो करीबन जो अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आपको इंडिया के साइड आते हुए नज़र आए ठीक है किसने इसमें सबसे बड़ा रोल यदि किसी किसी ने निभा, निभाया इन प्रि
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके अंदर ये भी उन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके माइंड में ये भी था कि किस तरीके से जो हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी ठीक है हम सोसाइटी का जो यदि हम देखें तो इंडियन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थे वह बहुत ही गरीब था भारत ठीक है भारत बहुत ही गरीब हो चुका था सभी की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी मतलब कि हर किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था सोशली यदि देखें तो समाज में जो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी ठीक है कोई जो किसी को जो मतलब नॉलेज नहीं था मतलब किसी के पास जो एजुकेशन नहीं था हर एक के पास जो एजुकेशन नहीं था तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की उस समय इनको भी ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ठीक है तो ऑल दिस इशू इशू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे डॉक्टर दादा, दादा साहेब अम्बेडकर जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ठीक है तो इनके द्वारा जो है उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया ठीक है उस ड्राफ्ट मैंने बताया था कि ड्राफ्ट क्या था एक कच्चा चिट्टा था उस ड्राफ्ट में से जो है फिर देखा गया क्या रखना है क्या नहीं रखना है तो इस ड्राफ्ट के चेयरपर्सन कौन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे डॉक्टर दादा साहेब अम्बेडकर ठीक है बाबा साहेब सॉरी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो आपने देखा कि जितने भी ये जो इश्यूज़ थे ठीक है इन सब को ध्यान में रखकर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो हमको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है कि उसने क्या किया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसको उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उसमें प्रोविज़न्स देखने को मिलते हैं रूल्स देखने को मिलते हैं किस तरीके के रूल्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं इस सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके की पॉलिसीज़ बने बनाई जाएंगी कि ये जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उससे हम उबर कर आएंगे ठीक है और और सभी का जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा ठीक है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए मतलब कि जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनेगी उसमें भी जो है सभी का पार्टिसिपेशन रहेगा तो इस प्रकार का हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमको फाइनल डॉक्यूमेंट के रूप में इन ये जो मेम्बर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनके द्वारा देखने को मिलता है अब क्या फीचर्स थे क्या फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू धन्यवाद